ഹലോ ഏവർക്കും സ്മാർട്ട് പി എസ് സി ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം എൽ ജി എസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് റിവിഷൻ നടത്താത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരാഴ്ചത്തെ ടോപ്പിക്കുകൾ അതായത് കറണ്ട് അവേഴ്സ് മാത്സ് പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒരു നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ എക്സാം നാളെ രാത്രിയുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതരയ്ക്ക് കൃത്യം ഒമ്പതരയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ ഒമ്പതരയ്ക്ക് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം എല്ലാവരും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പം കൃത്യമായ സിലബസിലാണ് കാരണം അറുപത് മാർക്ക് അറുപത് മാർക്ക് ജി കെ പോർഷൻസ് വരും നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എടുക്ക ഇടത്തുള്ളേ പിന്നെ ഇരുപത് മാർക്ക് മാത്സ് ഇരുപത് മാർക്ക് കറണ്ട് അവേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നാളത്തെ പരീക്ഷ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിന് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ബാക്കിയുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത പരീക്ഷയാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ എല്ലാ പരീക്ഷയും ടെൻത്ത് മെയിൻസുമായി ബന്ധപ്പെടുവാണ് എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൽ ജി എസ് കാരണം അതായത് ഈ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസിനും ഇടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എൽ ജി എസിനും ഉറപ്പായിട്ടും ചോദ്യം പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും പറയില്ല നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പം ഈ കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് പഠിക്കും ഓക്കെ ശരി അപ്പം പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പറുണ്ട് അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഉണ്ടാകും ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പി ഡി എഫ് കിട്ടും പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പി ഡി എഫ് എടുത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇടയ്ക്കിട്ട് എവിടെ എവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ആ വീഡിയോ പൗസ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ടെലഗ്രാമിൽ പോയി ആ പി ഡി എഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതൊന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ എവിടെ ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളും പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ശരി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഉത്തരമാ സമതലം ഈ ഉത്തരമാ സമതലത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നടന്ന കമ്പനി ബോർഡ് എൽ ജി എസിന് ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ജയ് സാർബി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ അത് പഠിക്കാം എന്ത് പഠിക്കാം ഉത്തരമാ സമതലം ഓക്കെ പറന്ന് നിന്ന് ഓണം ഓക്കെ ശരി ഇവിടെ ഏഴ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്താണ് ഏഴ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അതിവിശാലവും ഫലഭൂഷ്ടവുമായ ഭൂരൂപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഭാഗമാണ് ഏത് ഉത്തരമഹാസമതല എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതമായ എക്കൽ സമതലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഏത് ഉത്തരമഹാസമതല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതമായ എക്കൽ സമതലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഉത്തരമഹാസമതലം ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികളുടെ അനാ അനേകായിരം വർഷങ്ങളായി തുടർന്നു വരുന്ന നിക്ഷേപണ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി രൂപം കൊണ്ട് അതിവിശാലമായ സമതലമാണേത് ഉത്തരമാ സമതലം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് അതായത് വടക്ക് ഭാഗത്ത് എന്താണ് ഉത്തരപർവ്വത മേഖല ഹിമാലയമുണ്ട് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഹിമാലയ നദികൾ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഹിമാലയ നദികൾ ഒഴുകി വരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി അനേകായിരം വർഷങ്ങളുടെ നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി രൂപം കൊണ്ട സമതലമാണ് ഉത്തരമഹാസമതലം ഓക്കെ ഈ ഉത്തരമഹാസമതലം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നടന്ന പരീക്ഷ ചോദിച്ചതാണ് ഹിമാലയ നദിയിൽ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് പരീക്ഷയിൽ മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഹിമാലയൻ നദികളെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനമാണ് ഈ സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ആ ഒരു അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഓക്കെ സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഏതാണ് അപ്പൊ ഉത്തരമാ സമതലം എന്താണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം ഓക്കെ വളരെയധികം ഫലഭൂഷ്ടിയുള്ള എക്കൽ മണ്ണ് ഈ സമതലത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എന്താണ് എക്കൽ മണ്ണാണ് കേട്ടോ അത് എങ്
അടുത്ത് രാജസ്ഥാനിലെ മരുസ്ഥലി ബാഗർ സമതലങ്ങൾ രാജസ്ഥാനിലെ മരുസ്ഥലി ബാഗർ സമതലങ്ങൾ ഓക്കെ അതുണ്ടാക്കുന്നത് ലൂണി സരസ്വതി നദികളാണ് ഏതാണ് ലൂണി സരസ്വതി നദികൾ ഓക്കെ അപ്പൊ രാജസ്ഥാനിലെ മരുസ്ഥലി ബാഗർ സമതലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലൂണി സരസ്വതി നദി നമുക്കറിയാം മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏക ഇന്ത്യൻ നദിയാണ് ഏത് ലൂണി ഏതാണ് ലൂണി ആ ലൂണിയും സരസ്വതിയും ചേർന്നിട്ടാണ് രാജസ്ഥാനിലെ മരുസ്ഥലി ബാഗർ സമതലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ ഇപ്പോഴും ഒഴുകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ഏത് സരസ്വതി നദി മനസ്സിലായാ ഓക്കെ അടുത്ത് ഗംഗാ സമതല ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരായിരിക്കും ഗംഗ മാത്രമാണോ ഗംഗയും പോഷക നദികൾ കേട്ടോ അപ്പൊ ബ്രഹ്മാ അല്ലെ ഗംഗാ സമതല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് ഗംഗയും പോഷക നദികൾ ഓക്കെ ആസാമിലെ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം കേട്ടോ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം ആരായിരിക്കും ബ്രഹ്മപുത്രയും പോഷക നദികളും വൈ വൈ കുട്ടികൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ആപ്സൻ മാനേജിരിക്കുന്നു കേട്ടോ പേരാണല്ലോ ക്ലിയറാണല്ലോ ശരി അപ്പൊ സിന്ധുവും പോഷക നദികളും ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കും പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതല ലൂണി സരസ്വതി ചേർന്നിട്ട് രാജസ്ഥാൻ ബാഗർ സമതല ഓക്കെ ഗംഗയും പോഷക നദികളും ചേർന്നിട്ട് ഗംഗ സമതല അസമിലെ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രയും പോഷക നദികളും ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ജനനിമിടമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഏത് ഉത്തരമഹാസമതലം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ജനനിമിടമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഏത് ഉത്തരമഹാസമതലം ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപുര ചോദിച്ചു ചോദ്യമാണ് ഞാനത് മുമ്പ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലൂടെ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പഠിച്ച സമയത്ത് അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കല പറയുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപുര എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഉത്തരമഹാസമതലമാണ് ഓക്കെ ഉത്തരമഹാസമതല മേഖലയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന വിളകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എക്കൽ മണ്ണല്ലേ അപ്പം നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം കേട്ട നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം പിന്നെ കരിമ്പ് പരുത്തി പയർ ഓക്കെ നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം കരിമ്പ് പരുത്തി പയർ നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം അപ്പൊ ഉത്തരമഹാസമതലത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്തിനു കൃഷി ചെയ്യുന്നു ആ ഗോതമ്പ് ചോളം നെല്ല് കരിമ്പ് പരുത്തി പയർ ഓക്കെ ചോളപ്പുട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാ ചോളപ്പുട്ട് 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 ഇല്ല ആരും കഴിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചൂടോടെ കഴിച്ചാൽ നല്ല ഇതാണ് നല്ല രസമാണ് നമ്മളിവിടെ കുറ്റിച്ചെല് കിട്ടും ഒരു ആമിന പുട്ടുകട ആ അത് തന്നെ ആ അത് തന്നെ മോഴ്സം പോവാം വൈകുന്നേരം ഓക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പോകണം എൻ്റെ കല്യാണ വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവും ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ദിവസം വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ അപ്പം ചോളപ്പുട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ല നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് ദിവസം വൈകുന്നേരം പോവാം അവിടെ ഓക്കെ ഏ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതല പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രധാന വിളകൾ ഗോതമ്പ് ചോളം കരിമ്പ് ഗോതമ്പ് ചോളം കരിമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് സിന്ധുവും പോഷക നദികളും ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതലം അവിടുത്തെ പ്രധാന കൃഷി ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗോതമ്പും ചോളവും കരിമ്പും ആണ് കേട്ടോ ഗോതമ്പും ചോളവും കരിമ്പാണ് ഉത്തരമഹാസമതലത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഉത്തരമഹാസമതലത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് അത് നമ്മുടെ രാജസ്ഥാനൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗത്ത് കേട്ടോ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് മഴ തീരെ കുറവായത് കാരണം രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളും എന്താണ് മരുഭൂമിയാണ് അതായത് ഉത്തരമഹാസമതലത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് രാജസ്ഥാൻ വരുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഏത് ഭാഗത്താണ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് മഴ തീരെ കുറവായാണ് കുറവായത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് മരുഭൂമിയാണ് കേട്ടോ ഉത്തരമഹാസമതലത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മരുഭൂമിയാണ് ഏത് താർ ഏതാണ് താർ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഉത്തരമഹാസമതലത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മരുഭൂമിയാണ് ഏത് താർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് ജയ് സാൽമീർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് ജയ് സാൽമീർ ഈ ജയ് സാൽമീർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മരുഭൂമിയാണ് ഏത് താർ മരുഭൂമി ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് മരുപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് ഏതാണ് ഈർപ്പം തീരെയില്ലാത്ത ലവണാംശമുള്ള മരുഭൂമി മണ്ണ് മരുപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് ഏതാണ് ഈർപ്പം തീരെയില്ലാത്ത ലവണാംശമുള്ള മരുഭൂമി മണ്ണ് ഓക്കെ ഏത് മണ്ണ് ഈർപ്പം തീരെയില്ലാത്ത ലവണാംശമുള്ള മരുഭൂമി മണ്ണ് ഓക്കെ മരുപ്രദേശത്തെ സ്വാഭാവിക സസ്യജാലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ
കരിമ്പ് ഓക്കെ ഉത്തരമഹാസമയത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് മഴ എങ്ങനെയാണ് തീരെ കുറവായതുകൊണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ എന്താണ് മരുഭൂമിയാണ് ഉത്തരമഹാസമയത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മരുഭൂമി ഏതാ താർ മരുഭൂമി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ജയ്സാൽമീർ ആണ് ജയ്സാൽമീർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മരുഭൂമി താർ മരുഭൂമി മരുഭൂമിയിലെ മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈർപ്പം ഉള്ളേ ഈർപ്പം തീരെ ഇല്ലാത്ത ലവണാംശമുള്ള മരുഭൂമി മണ്ണ് ഓക്കെ ലവണത്തിൽ ലവണങ്ങൾ കേട്ടാ അടുത്ത് മരുപ്രദേശ സ്വാഭാവിക സസ്യജാലങ്ങളാണ് മുൾച്ചെടികളും കുറ്റിക്കാടുകളും രാജസ്ഥാനിലെ പ്രധാനമായി രാജസ്ഥാനിലെ പ്രധാന കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകൾ ബജ്രാജാവൽ മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ ഏതാ ആ ഒട്ടകം അല്ല ഒട്ടഹാദം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആരൊരാൾ ഒട്ടകത്തെ കൊല്ലുന്നു കല്യാണത്തില് പത്തിന് അത് കൊച്ചിങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയണേ കേട്ട് ശരി കൊച്ചിങ്ങനെ ഓക്കെ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് എടാ എത്ര ഉത്തര ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രധാന മണ്ണ് ഏതാണ് എക്കൽ മണ്ണാണ് ഓക്കെ ഈ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതല രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് നദികളാണ് സിന്ധു പോഷണകളും രാജസ്ഥാനിലെ മരുസ്ഥലി ബാഗർ സമതലങ്ങൾ ലൂണി സരസ്വതി ഓക്കെ ഗംഗാ സമതലം ഗംഗാ സമതല രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗംഗയും പോഷണ ഗംഗാ സമതല ഗംഗയും പോഷണ ഇവിടെ നിന്ന് പെരിയറങ്ങ് പോവോ ഏ അവിടെ ആസാമിലെ സമതലം ബ്രഹ്മപുത്രയും പോഷകാദികളും ഓക്കെ എടാ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഉത്തരമഹാസമരം ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപുര എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കൃഷികൾ പറഞ്ഞേ നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം പരുത്തി കരിമ്പ് പയർ നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം പരുത്തി കരിമ്പ് പയർ ഓക്കെ ഹരിയാന പഞ്ചാബ് സമതലങ്ങളിൽ ഗോതമ്പ് ചോളം പിന്നെ പരുത്തി ഈ ഉത്തരമഹാസ ആ ചോളം ഗോതമ്പ് കരിമ്പ് ഓക്കെ ഉത്തരമഹാ സമുദ്രത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് രാജസ്ഥാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് പടിഞ്ഞാറ് ഉത്തരമഹാ സമുദ്രത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് താർ മരുഭൂമി പടിഞ്ഞാറ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശം എവിടെയാണ് ജയ്സാൽമീർ എവിടെയാണ് രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനിൽ എവിടെ ഏത് എവിടെയാണ് ഏത് ഭൂരൂപത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതാ താർ മരുഭൂമി താർ മരുഭൂമി ഓക്കെ മരുപ്രദേശത്തെ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞേ ഈർപ്പരഹിതമായ ലവണാംശമുള്ള മണ്ണ് സ്വാഭാവിക സസ്യജലങ്ങൾ ഏതാ മുറിച്ചെഴും കുറ്റിക്കാളം രാജസ്ഥാനിലെ പ്രധാനമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകൾ ബജ്ര ഓർ ജോവറാ ബജ്ര ആൻഡ് ജോവർ ബജ്രോവർ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്തരമഹാ സമ്മതം പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടെന്ത് മെയിൻസിന് പക്ഷി സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ പക്ഷി സംഗീതം അത് താഴെ പറയുന്നതിൽ പക്ഷി സംഗീതം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ പക്ഷി സംഗീതങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം സിമ്പിൾ സാധനമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പക്ഷി സംഗീതം ഏതാ ആദ്യത്തതും ഏറ്റവും വലുതും തട്ടേക്കാടാണ് ഏത് വർഷമാണ് ഫോം ചെയ്തത് എൺപത്തി മൂന്ന് പ്രശസ്ത പക്ഷി നിരീക്ഷണായ സലീം അലിയുടെ പേരിലാണ് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സംഗീതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സംഗീതം ആരെ പേരിലാണ് സലീം അലിയുടെ പേരിലാണ് ഓക്കെ പക്ഷിപ്പാതാളം പക്ഷി സംഗീതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് വയനാടിലെ ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകളിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പക്ഷിപ്പാതാളം പക്ഷി സംഗീതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് വയനാടിലെ ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകളിലാണ് ഓക്കെ ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സംഗീതം കുമരകം ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സംഗീതമാണ് ഏത് കുമരകം പക്ഷി സംഗീതം കുമരകം പക്ഷി സംഗീതത്തിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ആ വേമ്പനാട് പക്ഷി സംഗീതം ഏതാണ് വേമ്പനാട് പക്ഷി സംഗീതം മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഇതിന്റെ പഴയ പേരാണ് എന്ത് ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചപ്പം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്നാണ് ആയിപ്പോയത് സോറി ഓക്കെ അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേര് കുമരകം പക്ഷി സംഗീതം എന്നാണ് അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് വേമ്പനാട് പക്ഷി സംഗീതം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കുമരകം പക്ഷി സംഗീതം വേമ്പനാട് പക്ഷി സംഗീതം അറിയപ്പെടുന്നത് വേമ്പനാട് കാര്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ദ്വീപാണ് കുമരകം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലാദ്യത്തെ ഉത്തരവാദിത്ത 
ആ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം നടപ്പിലാക്കിയ സ്ഥലമാണ് ഏത് കുമരകം ഓക്കെ ശരി ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പദ്ധതി അടുത്ത് കേരളത്തിലെ പക്ഷി ഗ്രാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഉറച്ചു പറ നൂറനാട് ആലപ്പുഴ കേരളത്തിലെ പക്ഷി ഗ്രാമം ഏതാണ് നൂറനാട് ആലപ്പുഴ മയിലുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് ചൂളന്നൂർ ഏതാണ് ചൂളന്നൂർ ഈ ചൂളന്നൂർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കെ കെ നീലകണ്ഠൻ പക്ഷി സങ്കേതം എന്നാണ് കേട്ടാ കെ കെ നീലകണ്ഠൻ പക്ഷി സങ്കേതം മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്കറിയാം കെ കെ നീലകണ്ഠൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലിക നാമം എന്താണ് ഇന്ദു ചൂടൻ കെ കെ നീലകണ്ഠൻ്റെ തൂലിക നാമമാണ് ഇന്ദു ചൂടൻ ഈ ഇന്ദു ചൂടനും നീലകണ്ഠനും മോഹൻലാലിന്റെ രണ്ട് ഐക്കോണിക് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഇന്ദു ചൂടൻ പൂവള്ളി ഇന്ദു ചൂടൻ ഏത് സിനിമ അറിഞ്ഞുകൂടെ നരസിംഹത്തിലാണ് പൂവള്ളി ഇന്ദു ചൂടൻ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ ആ നീലകണ്ഠൻ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ ദേവസ്വത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏത് രാവണ പ്രവിളുണ്ട് ഓക്കെ രാവണ പ്രവിൾ മരിക്കുമോ എങ്ങനെ മരിക്കും ആ കത്തിക്കും ആര് രാജേന്ദ്ര കൊത്തിട്ട് അതൊക്കെ അവൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ക്ലാസ്സിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇത് എഴുതിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം രാജേന്ദ്രൻ ആര് കത്തിച്ചു രാജേന്ദ്ര പേര് വരെ അറിയാം അവൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഓർത്തിച്ചത് കെ കെ നീലകണ്ഠൻ ഇന്ദു ചൂടൻ കെ കെ നീലകണ്ഠൻ ഇന്ദു ചൂടൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അറിയപ്പെടുന്ന ഭക്ഷ്യ സംഗീതമാണ് ചൂളന്നൂർ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സലീമലിന്റെ പേര് അറിയപ്പെടുന്നത് തട്ടേക്കാട് കേട്ടോ ശരി കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതി ആരാണ് കെ കെ നീലകണ്ഠൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദു ചൂടനാണ് എന്ത് പുസ്തകം കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുസ്തകം പക്ഷെ കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതി ആരാണ് കെ കെ നീലകണ്ഠൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദു ചൂടനാണ് മനസ്സിലായാ ഓക്കെ കേരളത്തിലെ മൂന്ന് പക്ഷികൾ പേര് പറഞ്ഞാണ് ആ കേരളത്തിലെ ഇവള് പറയാത്തൊരു മൂന്നെണ്ണം നീ പറഞ്ഞാണ് കോഴി പൂവൻകോഴി വാങ്കോഴി പാത്ത കൊക്ക് കോഴി കൊക്ക് പൊന്മാൻ ഓക്കെ അട ഇവര് പറയാത്തൊരു മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞാണ്ടാ ജോബിൻ കാട ആ താറാവ് കഴിഞ്ഞു സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് ആരും പറയാത്തൊരു പ്രധാന സാധനം ഉണ്ട് മയില് ശരി അപ്പൊ പിള്ളേർ മനസ്സിലായി അപ്പൊ കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതി ആരാണ് കെ കെ നീലകണ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദു ചൂടനാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ സ്മൃതി വനം പറ അങ്ങോട്ട് കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ സ്മൃതി വനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭക്ഷ്യ സംഗീതമാണ് ഏത് ചൂടന്നൂർ കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ സ്മൃതി വനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭക്ഷ്യ സംഗീതമാണ് ചൂടന്നൂർ ദേശാടന ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പറുതീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭക്ഷ്യ സംഗീതം ഏതാണ് കടലുണ്ടി ഭക്ഷ്യ സങ്കേതമാണ് ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പറുതീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭക്ഷ്യ സംഗീതം ഏതാണ് കടലുണ്ടി ഭക്ഷ്യ സങ്കേതമാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ കടലുണ്ടി വള്ളിക്കടവ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് കേട്ടോ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ഏതാണ് കടലുണ്ടി വള്ളിക്കൊന്ന് ഏത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് കടലുണ്ടി വള്ളിക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ പറ ആദ്യത്തത് വലുത് ഏത് വർഷം എൺപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ എൺപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ആരെ പേരില് സലീം അലി പക്ഷിപാതാളം എവിടാ വയനാട് ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നില് ബ്രഹ്മഗിരി മലകളിലും ഓക്കെ അടുത്ത് ബേക്കെ സെസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുമരകം ഇപ്പം അതിനും വേറെ പേരുണ്ട് വേമ്പനാട് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മേഖല കുമരകം ഓക്കെ കേരളത്തിലെ പക്ഷി ഗ്രാമം നൂറനാട് ഏ ജില്ലയിലാണ് ആലപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി ഗ്രാമം നൂറനാട് എവിടെയാണത് ആലപ്പുഴയാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കയർ ഗ്രാമം ഏതാ കയർ ഗ്രാമം വയലാറാണ് വയലാർ കയർ വയൽ പക്ഷേ വയറല്ല വയലാർ ഓക്കെ കയർ ഗ്രാമം വയലാറാണ് കേട്ടോ വയലാറാണ് ഓക്കെ പക്ഷി ഗ്രാമം നൂറനാട് മയിലുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ഉദ്യാനം ഏതാ ആ ചൂലന്നൂറാണ് ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സംഗീതം ആരെ പേര് അറിയപ്പെടുന്നു കെ കെ നീലകണ്ഠൻ അറിയ നീലകണ്ഠ പേര് അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിനെ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ സ്മൃതി വനം കെ കെ നീലകണ്ഠൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദു ചൂടന്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ കേട്ടോ ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പറുതീസ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ആണ് കടലുണ്ടി വള്ളിക്കുന്ന് കടലുണ്ടി വള്ളിക്കുന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ പക്ഷി നിരീക്ഷയുടെ പറുതീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നറിയാവോ പക്ഷി നിരീക്ഷയുടെ പറുതീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷി നിരീക്ഷകര
സലീം അലി ഓക്കെ പക്ഷി പാതാൾ എവിടാ വയനാട് കുമരകത്തിന്റെ പഴയ പേര് എസ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഈ കുമരകത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് വേമ്പനാട് കേരളത്തിലെ പക്ഷി ഗ്രാമം നൂറനാട് ഏത് ജില്ല ആലപ്പുഴ കേരളത്തിലെ കേരള ഗ്രാമം ഏത് ജില്ല ആലപ്പുഴ മയിലുകളുടെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ചൂടന്നൂർ ആരുടെ പേരില് കെ കെ നീലകണ്ഠൻ ഓക്കെ കെ കെ നീലകണ്ഠൻ തൂലിക നാമം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകം കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ ഇതറിയ ഈ ചൂടന്നൂർ പക്ഷി സംഗീതം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് കുഞ്ചൻ നമ്പിയ സ്മൃതിവനം ചൂടന്നൂർ പക്ഷി സംഗീതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് കേട്ടോ ദേശാട പക്ഷികളുടെ വർദ്ധീസ കടലുണ്ടി ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ഏതാ ആ കടലുണ്ടി വള്ളിക്കൊന്ന് ഓക്കെ ഏത് വർഷമാണത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് പക്ഷി നിരീക്ഷയുടെ വർദ്ധീസ അരിപ്പ അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് മംഗളവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പോയിന്റുകളാണ് മംഗളവനം കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ഏത് മംഗളവനം കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ഏത് മംഗളവനം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വന്യജീവി സങ്കേതവും ഏതാണ് മംഗള ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതം എന്നോ ഏറ്റവും ചെറിയ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് മംഗളവനമാണ് കണ്ടൽ വനങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ഏത് മംഗളവനം കണ്ടൽ വനങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു വന്യ പക്ഷി സംഗീതം ഏതാണ് മംഗളവനമാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ദൂരെ എത്തി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വല്ല പക്ഷിയെ നോക്കണതാണ് പിന്നെ ഇതിന് മൂട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഏ ഒരു അനക്കോ അത് കാറ്റടിച്ചിട്ടാണ് അനങ്ങണത് കേരളത്തിൽ അപൂർവ ഇനം കടവാവലുകൾ എന്താണ് അപ അപൂർവ ഇനം കടവാവലുകൾ കണ്ടുവരുന്ന പക്ഷി സംഗീതമാണ് ഏത് മംഗളവനം ഓക്കെ കടവാവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ കടവാവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് വവ്വാല് വലിയ വവ്വാല് ഇതൊക്കെ വവ്വാല് ഇഷ്ടമാണോടാ വവ്വാല് ഇഷ്ടമാണോ ഏ ബാറ്റ്മാൻ ഇഷ്ടമാണ് മീശയൊക്കെ ഇങ്ങ് ഇങ്ങിരിക്കണം കൊമ്പം മീശ ബാറ്റ്മാൻ ഇഷ്ടമാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ മനസ്സാണ് ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞു മനസ്സ് എനിക്കിഷ്ട അയൻമാനയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ അപൂർവനം കടവാവല കണ്ടെടുത്ത പക്ഷി സംഗീതം ഏതാണ് മംഗളവനം കേരള ഹൈക്കോടതി കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന് സമീപത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സംഗീതമാണ് ഏത് മംഗളവനം അപ്പൊ കൊച്ചിയുടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതവും അന്യജീവി സങ്കേതവും കട എന്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കണ്ടൽ വനങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ഏത് മംഗളവനം ഓക്കെ കേരളത്തിലെ അപൂർവന എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു കടവാവലുകളെ കണ്ടുവരുന്ന പക്ഷി സങ്കേതവും ഏതാണ് മംഗളവനമാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത് കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതം ജില്ലയും തട്ടേക്കാട് എറണാകുളം മംഗളവനം എറണാകുളം കുമരകം കുമരകം കോട്ടയത്താണ് കുമരകം എവിടെയാണ് കോട്ടയത്താണ് കേട്ടാ എറണാകുളത്ത് തട്ടേക്കാട് മംഗളവനമാണ് കുമരകത്ത് അല്ല കോട്ടയം കുമരകം കോട്ടയം കുമരകം അരിപ്പ അരിപ്പ തിരുവനന്തപുരം കടലുണ്ടി കടലുണ്ടി മലപ്പുറം കട കടലുണ്ടി പക്ഷി സംഗീതം മലപ്പുറത്താണ് കേട്ടോ മലപ്പുറത്താണ് കടലുണ്ടി മലപ്പുറം കടലുണ്ടി മലപ്പുറം ചൂളന്നൂര് പാലക്കാട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പക്ഷി പാതാളം വയനാട് തട്ടേക്കാട് എറണാകുളം മംഗളവലം എറണാകുളം കുമരകം കോട്ടയം അരിപ്പ തിരുവനന്തപുരം കടലുണ്ടി മലപ്പുറം ചൂളന്നൂര് പാലക്കാട് ക്ലിയർ ആണേ ശരി അടുത്ത് ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം നവംബർ പന്ത്രണ്ട് പ്രശസ്ത പക്ഷി ശാസ്ത്രജ്ഞനും പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ സലീം അലിയുടെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ വർഷവും നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഓക്കെ ബേഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സലീം അലിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷി മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് സലീം അലി പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ പക്ഷി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് സലീം അലി അല്ല അത് അലൻ ഒക്ടോബൻ ഹ്യൂം എന്ന എ ഒ ഹ്യൂം ആണ് നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് ഓക്കെ സലീം അലി പക്ഷി സങ്കേതം തട്ടേക്കാടുള്ള സലീം അലിയുടെ പേരിലാണ് പക്ഷെ തട്ടേക്കാടിൽ മാത്രമല്ല വേറൊരു സ്ഥലത്തും കൂടെ ഉണ്ട് എവിടെയാണ് ഗോവ സലീം അലി ബേഡ് സാഞ്ചുവരി ഉള്ള എവിടെയാണ് ഗോവയിലാണ് സലീം അലി ദേശീയ ദിനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നാഷണൽ പാർക്ക് അത് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് കേട്ടോ സലീം അലി നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെയാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് സലീം അലി ഓർണിത്തോളജി ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കോയമ്പത്തൂർ കേട്ടോ സലീം അലി സെന്റർ ഫോർ
പക്ഷി ശാസ്ത്രമാണ് പക്ഷി കൂടുതലെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് കാലിയോളജി അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഈ പക്ഷി കൂടുതൽ നമുക്ക് താഴെ വീണ് നമുക്ക് പക്ഷി കൂടെ കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ കുഞ്ഞിലെ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പുരയിടത്തേക്കുള്ള പുരയിടത്തിലൊക്കെ പക്ഷി കൂടി വീണ് കിടക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നോക്കും ഒരുക്കും നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏ കിട്ടിയ പക്ഷി കിട്ടിയ പക്ഷി കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയ നിന് കിട്ടിയ പക്ഷി കൂടെ എല്ലാം കാലിയല്ലേ ഇരുന്ന ആ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പക്ഷി കൂടെ എല്ലാം എന്തെന്ന് ഓർക്കണം കാലി എന്ന് ഓർത്താൽ പക്ഷി കൂടെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് കാലിയോളജി പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓർണിത്തോളജി ഏത് ജീവിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജീവി വർഗത്തിന് പരാ പരിണാമം സംഭവിച്ചാണ് പക്ഷികൾ ഉണ്ടായെന്നറിയോ ഏ ആ റെപ്റ്റൈൽസ് ഉരഗങ്ങൾ കേട്ടാ ഉരഗങ്ങൾക്ക് പരിണാമം സംഭവിച്ചാണ് എന്തുണ്ടായത് പക്ഷികൾ ഉണ്ടായത് ഉരഗങ്ങൾക്ക് പരിണാമം സംഭവിച്ചാണ് എന്തുണ്ടായത് പക്ഷികൾ ഉണ്ടായത് ഓക്കെ മനസ്സിലായാ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം നവംബർ പന്ത്രണ്ടാണ് പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് സലീം അലിയുടെ ജന്മദിനം ഓക്കെ ബാഡ്മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സലീം അലിയാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഓണി തുറച്ചൊരു പിതാവ് ഏ ഒ ഹ്യൂമ പിന്നെ പോയി ഏ ഒ ഹ്യൂമ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സലീം അലിയുടെ നാഷണൽ പാർക്ക് ജമ്മു കാശ്മീർ സലീം അലി ബേഡ് സെഞ്ചുറി ഗോവ ഓക്കെ സലീം അലി സെൻറ്റർ ഫോർ ഓർണിത്തോളജി ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം അത് കോയമ്പത്തൂർ 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 ഓക്കെ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓർണിത്തോളജിയും പക്ഷി കൂടുതലെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കാലിയോളജിയുമാണ് ഓക്കെ ശരി അപ്പം ഇത്രയും ഒന്ന് പഠിക്കണം ഈ മംഗളപണം തൊട്ട് ഈ സലീം അലിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വരാം ഓക്കെ ശരി അപ്പം നിങ്ങളും പഠിച്ചിട്ട് വരിക നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മതിയാക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ആ കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം കേരളത്തിലെ എന്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ത് പ്രത്യേകത കണ്ടലവങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്തിനെ കണ്ടു വരുന്നു അവിടെ കടവാവലുകൾ ഓക്കെ ഏ കേരള ഹൈക്കോടതിയുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ആ സമീപ സമുച്ചയത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഓക്കെ തട്ടേക്കാട് ഏത് ജില്ല എന്നാട മംഗളവനം നിന്റെ ചോദിച്ച എന്നാവളം കുമരകം പറ സുബിൻ കോട്ടയം അരിപ്പ തിരുവനന്തപുരം കടലുണ്ടി ഒന്ന് കൊടുത്താണ് അടിച്ചു കൊടുത്ത് കിടത്ത് ഒന്നര ചൂടന്നൂർ ചൂടന്നൂർ പാലക്കാട് ഓക്കെ ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം അതാട് ജന്മദിനം സലീം അലിയുടെ ഇദ്ദേഹത്തെ എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷി മനുഷ്യൻ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഓണത്തോളത്തിലെ പിതാവ് ഏ ഓ ഹ്യൂ സലീം അലി നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെ ഷാനു ജമ്മു കാശ്മീർ സലീം അലി ബേഡ് സാഞ്ചുറി ഗോവ സലീം അലി സെൻറ്റർ ഫോർ ഓർണിത്തോളജി ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓർണിത്തോളജി പക്ഷി കൂടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കാലിയോളജി ജോബിലല്ലേ പറഞ്ഞത് കാലിയോളജി ജോബിൽ നിനക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ വീഡിയോ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജോബിനെ പൊക്കിക്കോളാം ഓക്കെ ശരി എടാ ഉരേ ആ ഉരങ്ങളിൽ പരിണാമ സമയം ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവ് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ജോഗ്രഫിയാണ് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു കറണ്ട് അഫയർ സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പതിനഞ്ച് കറണ്ട് അഫയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയത് എല്ലാം ഓർമ്മയിൽ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ അഞ്ച് ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം ഒന്ന് സുനിൽ പി ഇളയട അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് നീതിയുടെ വിളക്കുമരം ആരെ കുറിച്ചാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫാത്തിമ ബേബിയെ കുറിച്ചാണ് ആരാണ് ഫാത്തിമ ബേബി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആവുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിതയാണ് ആര് ഫാത്തിമ ബേബി അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് സുനിൽ പി ഇളയിടം രചിച്ച എന്താണ് പുസ്തകമാണ് നീതിയുടെ വിളക്കുമരം കിട്ടുവേ അപ്പൊ നീതിയുടെ വിളക്കുമരം എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഫാത്തിമ ബേബിയെ കുറിച്ചാണ് അത് എഴുതിയത് സുനിൽ പി ഇളയിടാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം പോക്കുവേയിലെ കുതിരകൾ ഇതും ഒരാളെഴുതിയ കൃതിയാണ് ആരുടെ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സത്യനന്ദിക്കാടിൻ്റെ കൃതിയാണ് പോക്കുവേയിലെ കുതിരകൾ അപ്പോൾ ആരുടെ കൃതിയാണ് പോക്കുവേയിലെ കുതിരകൾ സത്യനന്ദിക്കാട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൃതികൾ പഠിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോ കറണ്ട് അഫയർ സെക്ഷനിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കൃതികൾ പോകാം ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ പോക്കുവേയിലെ കുതിരകൾ ആരുടെ കൃതിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സത്യനന്ദിക്കാടിൻ
ഈ മാരീജ് എന്ന് പറയുന്ന മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം നവീസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കെൽട്രോണാണ് അടുത്ത നാലാമത്തെ ഉത്തരമാണ് വിനയ് സഹസ്രബുദ്ധ വേറെ കുറെ പേർക്കെങ്കിലും ഇത് അറിയായിരിക്കും വിനയ് സഹസ്രബുദ്ധ എന്താണ് വിവാഹപ്രായം സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായം ഇരുപത്തൊന്നാക്കി ഉയർത്തണമെന്ന് ഉള്ള പാർലമെൻ്ററി കമ്മ സമിതിയുടെ ചെയർമാനാണ് ആര് വിനയ് സഹസ്രബുദ്ധ അപ്പം രണ്ടെണ്ണം വരും ആ രണ്ടാമത്തത് ജയ ജെല്ലിയാണ് അപ്പോൾ അതിലെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം പാർലമെൻ്ററി സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ മുപ്പത്തൊന്ന് അംഗ മുപ്പത്തി ഒന്ന് അംഗ പാർലമെൻ്ററി സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ വിനയ് സഹസ്രബുദ്ധയും എന്നാൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം ഏകീകരിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷൻ്റെ തലവൻ തലവൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജയ ജെല്ലിയാണ് കിട്ടേരാണല്ലോ വ്യത്യാസം അതായത് വിനയ് സഹസ്രബുദ്ധയാണെങ്കിൽ പാർലമെൻ്ററി കമ്മി സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ മുപ്പത്തൊന്നാം അംഗ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് വിനയ് സഹസ്രബുദ്ധ പാർലമെൻ്ററി കമ്മി സമിതി ഇത് ജയ ജെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം ഏകീകരിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജയ ജെല്ലിയാണ് അഞ്ച് ഉത്തരം ക്ലിയർ ആണേ നമുക്ക് അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നും കൂടി ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം സുനിൽ പി ഇളയിടം നീതിയുടെ വിളക്ക് വരാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് നീതിയുടെ വിളക്ക് മരം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ആ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയാവുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത ആരാണ് ഫാത്തിമ ബീബിയാണ് അപ്പോൾ ഫാത്തിമ ബീബിയെക്കുറിച്ചുള്ള നീതിയുടെ വിളക്ക് മരം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് സുനിൽ പി ഇളയിടമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പോക്കുവയിലെ കുതിരകൾ ആരെഴുതിയ കൃതിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സത്യനന്ദിക്കാളാണ് ഓക്കെയാണേ ഇനി മാരീജ് മാരീജ് എന്ന് പറയുന്നത് കെൽട്രോൺ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്ക് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് മാരീജ് കിട്ടുവേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആര് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയതാണ് കെൽട്രോൺ ഇനി വിനയ് സഹസ്രബുദ്ധ ജയ ജെല്ലി ഈ രണ്ടും ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം ഇരുപത്തൊന്നാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പം പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രായം ഇരുപത്തൊന്നാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പാർലമെൻ്ററി സമിതി മുപ്പത്തൊന്ന് അംഗ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിനയ് സഹസ്രബുദ്ധയും എന്നാൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വ്യവപ്രായം ഏകീകരിക്കണം എന്ന് ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷൻ വെറും കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജയ ജെല്ലിയാണ് ക്ലിയർ ആണേ അഞ്ച് ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് എഴുതിയിട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെ ചോദ്യം ഏതാ നോക്കാം ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് കെ സി ചെലവൂർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അന്തരിച്ചൊരു ഒരു കലാകാരനാണ് കെ സി ചെലവൂർ അദ്ദേഹം ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് കലാകാരനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇതേപോലത്തേക്ക് എന്താണ് റയറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ആണ് പെടുന്നത് എന്താണ് ചോദ്യപേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കി അറിയാം ഇതേപോലത്തെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഭയങ്കര പ്രശസ്തരല്ലാത്ത ആയാലും ഇതേപോലെ ഒതുങ്ങിയ അതായത് ഇപ്പം സാറിന് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലൊക്കെ അന്തരിച്ച അവരുടെയൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു മൂന്നാല് വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളതാണ് കൂടുതലും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും വെറുതെ ഇടാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം കെ സി ചെലവൂർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം കലാകാരനാണ് ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് കലാകാരനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അന്തരിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു സിർക്കോൺ മിസൈൽ സിർക്കോൺ ഇറച്ച് പിടിച്ചു റഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഫോർ എസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നതും മിസൈലാണ് ഇത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും റഷ്യയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സിർക്കോൺ റഷ്യ പരീക്ഷിച്ച മിസൈലാണ് ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മിസൈൽ വാങ്ങുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് മറക്കരുത് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഞങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം ഒട്ടനവധി മിസൈലുകൾ പഠിക്കും പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഉണ്ട് ഉത്തര കൊറിയയുടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പയ്യെ പയ്യെ പഠിച്ചു വരും അപ്പം ഈ പേരുകൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമായി ഓർക്കുക സിർക്കോൺ മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ച രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ റഷ്യ ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മിസൈൽ വാങ്ങുന്നത് വെച്ചാൽ അതും റഷ്യ ഇ
ഇതിന് വേദ് ചോദിച്ചാൽ അത് വിശാഖപട്ടണമാണ് വിശാഖപട്ടണത്തെ വെച്ചാണ് നടന്നത് വിശാഖപട്ടണത്തെ വെച്ചാണ് നടന്നത് മിലാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നാവിക അഭ്യാസമാണ് ബഹുമുഖ നാവിക അഭ്യാസമാണ് വിശാഖപട്ടണത്താച്ചാണ് നടന്നത് കിട്ടെ ഇനി അടുത്ത് പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പത്ത് ശതമാനം എന്നാണ് ഈ പത്ത് ശതമാനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട വൈദ്യുതിയുടെ പത്ത് ശതമാനം എന്ത് വൈദ്യുതി ആയിരിക്കണം പാരമ്പര്യേതര വൈദ്യുതി ആയിരിക്കണം ആ അപ്പോൾ ഈ പാരമ്പര്യവും പാരമ്പര്യേതര എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അപ്പോൾ ഇതിൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൽക്കേരി പെട്രോളിയം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ പാരമ്പര്യേതര എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരമാല കാറ്റ് സൗരോർജ്ജം ഇതൊക്കെ പാരമ്പര്യേതരയാണ് കിട്ടെ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പരീക്ഷയ്ക്കല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം വരും താഴെ പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജ സ്രോതസ് ഏതോ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ് ഏതെന്ന് അപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയപ്രകാരം പത്ത് ശതമാനം ആയിരിക്കണം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വൈദ്യുത വൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിൽ എന്തായിരിക്കണം പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ആയിരിക്കണം കിട്ടെ പത്ത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം കെ സി ചെലവൂർ ഏത് അന്തരിച്ചു അന്തരിച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അന്തരിച്ച കെ സി ചെലവൂർ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് കലാകാരനാണ് ഇനി എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മിസൈലുകൾ ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യത്തിന് കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് വെച്ചാൽ അതും റഷ്യ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സിർക്കോൺ മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ച രാജ്യം റഷ്യയാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത് അശോക് എല്ലു സ്വാമി പേരിൽ തന്നെ നല്ല കൗതുകം ഉണ്ട് ആരാണ് അശോക് എല്ലു സ്വാമി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്ലയുടെ ഓട്ടോ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് സംഘത്തിൽ ഇട നേടിയ ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് അശോക് എല്ലു സ്വാമി ഇനി മിലാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബഹുമുഖ നാവിക അഭ്യാസമാണ് ഇതിൻ്റെ വേദി വിശാഖപട്ടണമാണ് കിട്ടുവേ ഇനി പത്താമത്തെ ഉത്തര പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പത്ത് ശതമാനം എന്നാണ് എന്താണ് ആ ചോദ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയപ്രകാരം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പത്ത് ശതമാനം ആയിരിക്കണം പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ് അപ്പം പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജ സ്രോതസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൽക്കേരി പെട്രോളിയം അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജ സ്രോതസ് പാരമ്പര്യേതര എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറ്റ് തിരമാല സൗരോർജ്ജം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ് പാരമ്പര്യേതര എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണേ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അടുത്ത് വ്യത്യസ്തമായ അഞ്ച് ഉത്തരങ്ങളും ചോദ്യമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള അഞ്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് കില കില എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് അഫയറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതറിയാമല്ലോ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനം വന്നത് എന്ന് അത് ആസ്ഥാനം എവിടെ അതിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന കണ്ടന്റുകളിൽ തെറ്റ് ശരിയാകുന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിങ്ങനെ വേണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് ബ്രാൻഡ് നെയ്മിങ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നഗരങ്ങളെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു പോയതായിരുന്നു അപ്പം കിലയാണ് ഈ ബ്രാൻഡ് നെയ്മിങ് കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഏതെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പേ കില എന്താണ് കില കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്തിനാണ് ആ നമ്മുടെ തദ്ദേശ സംവരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേണ്ട പരിശീലനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്താണ് റിസർച്ചുകളും പരി ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് കില ഇത് എന്ന് വന്നു ഏത് വർഷം രൂപകൃതമായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂരുള്ള മുളങ്കുന്നത്ത് കാവിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് തൃശ്ശൂരുള്ള മുളങ്കുന്നത്ത് കാവിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണേ ഇതിൻ്റെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തദ്ദേശ സംവരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേണ്ട പരിശീലനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസർച്ചൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കില
കോഴിക്കോട് ഇനി പഠന നഗരം നമ്മൾ പൂരമൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് തൃശ്ശൂർ പക്ഷെ പുരത്തിനും അല്ല പുരത്തിന് പോയാലും അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മരത്തിന് വീട്ടിൽ പഠിച്ചോണോ എന്ന് വിചാരിച്ചോണം അപ്പോൾ പഠന നഗരമായിട്ട് ഒരു തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പോൾ പഠന നഗരം എന്ന് അവർ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കണ ഏതിനാണ് തൃശ്ശൂരാണ് കില ഇനി അടുത്ത് നാടൻ കരകൗശല നഗരം ഈ കൈത്തറിയേറ്റൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് ഏതാണ് കണ്ണൂർ അപ്പം നാടൻ കരകൗശല നഗരമായിട്ട് ബ്രാൻഡ് നെയിമിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് കിട്ടെ അപ്പം രൂപ സമാധാന നഗരം തിരുവനന്തപുരം സെലക്ട് ചെയ്തു സാഹിത്യ നഗരമായിട്ട് കോഴിക്കോട് സെലക്ട് ചെയ്തു പഠന നഗരമായിട്ട് തൃശ്ശൂർ സെലക്ട് ചെയ്തു നാടൻ കരകൗശല നഗരമായിട്ട് കണ്ണൂർ കൈത്തറിയൊക്കെയുള്ള കണ്ണൂർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് ജൈവ വൈവിധ്യ നഗരം ജൈവ വൈവിധ്യ നഗരമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് കൊല്ലത്തെയാണ് അപ്പം ജൈവ വൈവിധ്യ നഗരമായിട്ട് കില സെലക്ട് ചെയ്തത് കൊല്ലം ജില്ലയാണ് ഇനി അടുത്ത ഏറ്റവും അവസാനം ആറാമത്തെ രൂപകൽപ്പന ഇവിടെ കപ്പലൊക്കെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യണത് എവിടെയാണ് എറണാകുളത്ത് കൊച്ചിയിലാണ് അപ്പം രൂപകൽപ്പനയുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊച്ചിയാണ് ഈ ആറെണ്ണമാണ് അവർ ബ്രാൻഡ് നെയിമിങ് ആയിട്ട് കില കൊടുത്തത് അപ്പം ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം കില കില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദൗത്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തദ്ദേശ സംവരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസർച്ചൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കില ഇനി എന്ത് തരം സ്ഥാപനമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിലും ഇത് സ്വയംഭരണ അധികാരമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് തൃശ്ശൂരുള്ള മുളങ്കുന്നത്ത് കാവിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആറ് നഗരങ്ങൾക്ക് ബ്രാൻഡ് നെയിമിങ് കില നൽകുകയുണ്ടായി അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സമാധാന നഗരം അത് തിരുവനന്തപുരമാണ് സാഹിത്യ നഗരം കോഴിക്കോടാണ് പഠന നഗരം തൃശ്ശൂരാണ് നാടൻ കരകൗശല നഗരം കണ്ണൂരാണ് ജൈവ വൈവിധ്യ നഗരം കൊല്ലമാണ് രൂപകൽപ്പനയുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊച്ചിയാണ് ഇത് ഇത്രയും കിട്ടിയ സിമ്പിളാണ് ഇത് കൊച്ചിയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും കപ്പൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് അടക്കം ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിയിലാണ് അപ്പോൾ രൂപകൽപ്പന കൊച്ചി ജൈവ വൈവിധ്യം ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഓർത്തുവെച്ചിരിക്കുക കൊല്ലമാണ് നാടൻ കരകൗശല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈത്തറിയൊക്കെ ആ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓർത്തിരിക്കുക കണ്ണൂരാണ് പഠന നഗരം തൃശ്ശൂർ പുരത്തിന് പോയാൽ പൂരം കാണാൻ നിൽക്കരുത് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് പഠിച്ചോണമെന്ന് വിചാരിച്ചോണം അപ്പം തൃശ്ശൂരാണ് പഠന നഗരം സാഹിത്യ നഗരം നമുക്ക് കോട്ടയമേ ഒരു ടെൻഡൻസി വരുള്ളൂ പക്ഷേ കോട്ടയം അല്ല കോഴിക്കോടാണ് സാഹിത്യ നഗരം സമാധാന നഗരം നമ്മുടെ സ്വന്തം തിരുവനന്തപുരമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത് മറ്റൊരു കറണ്ട് അഫയർ സെക്ഷനിൽ കാണാം ബൈ എല്ലാവർക്കും മാത്സ് സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ലാഭവും നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് ലാഭം എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും നഷ്ടം എപ്പോഴും വലുതായിരിക്കും പിന്നെ എന്തോന്നാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇതെല്ലാവരും ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചുക നമുക്ക് ആദ്യം ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഒരു സാരി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭമുണ്ടായി എങ്കിൽ സാരിയുടെ യഥാർത്ഥ വില എന്ത് അതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം നോക്കിയോ ഒരു സാരി എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പോഴേ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭമുണ്ടായി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു യഥാർത്ഥ വില എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും ഓക്കെ യഥാർത്ഥ വില എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും അപ്പോഴേ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനത്തിന് സാധനം എത്ര നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിനാണ് വിറ്റത് ഓക്കെ ഒരു സാരി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടപ്പോഴേ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭമുണ്ടായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും അപ്പോഴേ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ വില എന്തോന്നാണ് യഥാർത്ഥ വില നൂറ് ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിനാണ് വിറ്റത് ഓക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിനാണ് വിറ്റത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് വിറ്റത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂ
എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ സാരിയുടെ യഥാർത്ഥ വില എത്ര അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭ ലാഭമിട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു സാരി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില എന്ത് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എത്ര ആയിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വിലയ്ക്കാണ് ആ സാരി വിറ്റത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് താഴെ എഴുതണം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വിറ്റ വില വിറ്റ വില മുകളിൽ എഴുതണം പിന്നെ കാണാനുള്ളത് എത്ര ശതമാനമാണോ ഇപ്പോൾ വിറ്റ വിലയാണ് ചോദിച്ച് യഥാർത്ഥ വിലയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ര അത് എത്രയാണ് നൂറ് ശതമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് കൊടുക്കണം അത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അവിടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു കുട നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ പത്ത് രൂപ നഷ്ടമായിരുന്നു നഷ്ട ശതമാനം എത്ര അതാണ് ചോദ്യം ഒരു കുട നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ഓക്കെ വിറ്റ വില എത്ര രൂപ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പോഴേ പത്ത് രൂപ നഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ നഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ വില കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോഴേ പത്ത് രൂപ നഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയ വില എത്രയാണ് നൂറ് പ്ലസ് പത്ത് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ എത്ര നൂറ്റി നൂറ്റി പത്ത് രൂപ വാങ്ങിയ വില നൂറ് രൂപ വിറ്റ വില ഇനി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്തെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തോന്ന് ചെയ്യണം വ്യത്യാസം എടുത്ത് മുകളിൽ എഴുതണം ബൈ നഷ്ടം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കണം നഷ്ടമാകുമ്പോഴ് നഷ്ടം എപ്പോഴും വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യ താഴെ എഴുതണം ശതമാനത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു പൂജ്യവും ഈ ഒരു പൂജ്യവും ക്യാൻസൽ ആവും ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് നൂറ് എ ബൈ പതിനൊന്ന് നൂറ് എ ബൈ പതിനൊന്ന് നൂറിൽ എത്ര പതിനൊന്നുണ്ട് ഒമ്പത് തവണ നൂറിൽ ഒമ്പത് തവണ പതിനൊന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരും ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇതാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയോ ഒരു കൂട നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോഴേ പത്ത് രൂപ നഷ്ടമായിരുന്നു എങ്കിൽ നഷ്ട ശതമാനം എത്ര അതാണ് ചോദ്യം എന്തോന്നാണ് വിറ്റ വില തന്നിട്ടുണ്ട് നഷ്ട നഷ്ടം എന്ന തുകയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ വാങ്ങിയ വില കണ്ടുപിടിക്കണം വാങ്ങിയ വില വിറ്റ വിലയേക്കാളും കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് നഷ്ടമായത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നൂറും പത്തും കൂടെ കൂട്ടണം നൂറ്റി പത്ത് വാങ്ങിയ വില എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വില കിട്ടി വിറ്റ വില കിട്ടി വാങ്ങിയ വില വിറ്റ വിലയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നഷ്ടമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ നേണം വ്യത്യാസം എടുത്ത് മുകളിൽ എഴുതണം നഷ്ടം എപ്പോഴും വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബൈ വലിയ സംഖ്യ താഴെ എഴുതണം ശതമാനത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യണം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഒമ്പത് ഒന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കോയേ പത്ത് സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങിയ വില ഒമ്പത് സാധനങ്ങളുടെ വിറ്റ വിലയ്ക്ക് തുല്യമായാൽ ലാഭ ശതമാനം എത്ര നോക്കിയോ പത്ത് സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങിയ വില ഒമ്പത് സാധനങ്ങളെ വിറ്റപ്പോഴ് കിട്ടി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലാഭമായിരിക്കും ലാഭ ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിൽ വാങ്ങിയ വിലയുണ്ട് വിറ്റ വിലയുണ്ട് വാങ്ങിയ വില വിറ്റ വിലയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോ നേടാം വ്യത്യാസം എടുത്ത് മുകളിൽ എഴുതണം ബൈ നഷ്ടമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യ ലാഭമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലാഭ ശതമാനമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ ചെറിയ സംഖ്യ താഴെ എഴുതണം ശതമാനത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യണം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ് എ ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും നൂറിൽ എത്ര തവണ ഒമ്പതുണ്ട് പതിനൊന്ന് തവണ നൂറിൽ പതിനൊന്ന് തവണ ഒമ്പതുണ്ട് ബാക്കി എത്ര തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ബൈ ഒന്ന് 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 തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരും പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരും ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് ബൈ എത്ര ബൈ ഈ ഒമ്പത് എടുത്ത് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതാണ് ഉത്തരം നോക്കിയോ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം പത്ത് സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങിയ വില പത്ത് സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങിയ വില ഒമ്പത് സാധനങ്ങളുടെ വിറ്റ വിലയ്ക്ക് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തോന്നാണ് ലാഭമാണ് ലാഭ ശതമാനം എത്ര അതാണ് ചോദ്യം വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും ഉണ്ട് ലാഭ ശതമാനം കാണാൻ വേണ്ടി വ്യത്യാസം എടുത്ത് മുകളിൽ എഴുതണം ലാഭമാണെങ്കിൽ ചെറുതേ സംഖ്യ താഴെ എഴുതണം നഷ്ടമാണെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യ താഴെ എഴുതണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലാഭമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാഭം കാണാൻ വേണ്ടി ചെറിയ സംഖ്യ താഴെ എഴുതി ശതമാനത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിനൊന്ന് ഒന്ന
രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഇടാ നാല് എത്ര രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് എട്ടില് നാല് രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം രണ്ടില് ഒരു രണ്ട് നാലില് രണ്ട് രണ്ട് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി ചോദ്യം ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയോ എൺപത് സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ എൺപത് സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ പത്തെണ്ണത്തിന്റെ വാങ്ങിയ വില ലാഭമായി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു വിറ്റ വില തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയ വില കാണാൻ വേണ്ടി എന്തോ നെയ്യും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടും തൊണ്ണൂറ് എന്ന് വാങ്ങിയ വില കിട്ടും അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വില കിട്ടി വിറ്റ വില കിട്ടി ലാഭ ശതമാനം കാണണം രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാഭ ശതമാനം കാണാൻ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുത്ത് മുകളിൽ എഴുതണം ലാഭമായതുകൊണ്ട് ബൈ ചെറിയ സംഖ്യ ശതമാനത്തിലാക്കാൻ ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുമ്പം എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയോ ഏ എഴുപത് കസേരകൾ വിറ്റപ്പോൾ പത്തെണ്ണത്തിന്റെ വിറ്റ വില ലാഭമായി കിട്ടിയെങ്കിൽ ലാഭ ശതമാനം എത്ര നേരത്തെ ചോദ്യം എന്താ നേരത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പത്തെണ്ണത്തിന്റെ വാങ്ങിയ വില ലാഭമായി കിട്ടി എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എൺപതും പത്തും കൂടെ കൂട്ടി ഇവിടെ പറയണം എന്താ പത്തെണ്ണത്തിന്റെ വിറ്റ വില ലാഭമായി കിട്ടി നേരത്തെ വാങ്ങിയ വില ലാഭമായി കിട്ടിയപ്പോഴും നമ്മൾ കൂട്ടി അപ്പോൾ വിറ്റ വില ലാഭമായി കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തോ നെയ്യും നമ്മൾ കുറയ്ക്കും ഓക്കെ നോക്കിയോ എഴുപത് കസേരകൾ വിറ്റു എഴുപത് കസേരകൾ വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ വില നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി പത്തെണ്ണത്തിന്റെ വിറ്റ് വില ലാഭമായി കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ നേരത്തെ വാങ്ങിയ വില ലാഭമായി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ഇവിടെ വിറ്റ വില ലാഭമായി കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കുറയ്ക്കണം എത്ര കിട്ടും എഴുപതും പത്തും കൂടെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും കിട്ടി വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാഭ ശതമാനം കാണാൻ തോന്നിയണം വ്യത്യാസം എടുത്ത് മുകളിൽ എഴുതണം വ്യത്യാസം പത്ത് എന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് മുകളിൽ എഴുതി ലാഭമായതുകൊണ്ട് ലാഭം എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെറിയ സംഖ്യ താഴെ എഴുതി ശതമാനത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ഒരു പൂജ്യം ഈ ഒരു പൂജ്യം ക്യാൻസലായി ബാക്കിയുള്ളത് നൂറ് ബൈ നൂറ് ബൈ ആറ് ബാക്കിയുണ്ട് നൂറിന് ആറ് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ നൂറിന് ആറ് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ എത്ര അതാണ് പോകും നൂറിൽ പതിനാറ് ആറുണ്ട് പതിനാറ് ഇൻറ്റു ആറ് എത്ര തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നാല് നൂറിൽ ബാക്കി നാല് ബൈ ആറ് എടുത്ത് താഴെ എഴുതി ഓക്കെ നൂറിന് ആറ് കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് തവണ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകും ബാക്കിയുള്ളത് ശിഷ്ടം നാല് ബൈ ഈ ആറ് എടുത്ത് താഴെ എഴുതി ഓക്കെ ആണല്ല ഇനി ഈ നാലിൽ എത്ര നാലിലും ആറിലും പൊതുവായിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് അരിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നാലിൽ എത്ര രണ്ട് കൊണ്ടായിരിക്കാം നാല് എത്ര രണ്ട് നാലില് രണ്ട് രണ്ടുണ്ട് ആറിൽ എത്ര മൂന്ന് രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പതിനാറ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിലും മൂന്നിലും പൊതുവായിട്ട് വേറെ പറഞ്ഞ സംഖ്യകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന്റെ ഉത്തരം പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയോ ഏ ഒരു മേശ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമെന്താകുന്നു എങ്കിൽ മേശയുടെ വാങ്ങിയ വില എത്ര ചോദ്യം നോക്കിയോ ഒരു മേശ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോഴേ എത്ര ശതമാനം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മേശയുടെ വാങ്ങിയ വില എന്ത് എത്ര അതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ വില എത്രയാണ് നൂറ് ശതമാനം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോഴേ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിനാണ് വിറ്റത് അല്ലേ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിനാണ് വിറ്റത് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഓക്കെ ആണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ വില എത്ര വാങ്ങിയ വില എത്ര നൂറ് ശതമാനം കാണണം ഓക്കെ ആണോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയോ ഒരു മേശ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിനാണ് ആ മേശ വിറ്റത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതെങ്കിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ വില അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം കാണണം ഇനി നമുക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ചിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കാം എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് കിട്ടും നൂറിൽ എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറിൽ നാല് തവണ ഇനി നമുക്ക് എഴുപത്തി രണ്ടിന് മൂന്നിന് ഒരു മൂന്ന് കൊണ്ടായിരിക്കാം മൂന്നിൽ മൂന്ന് ഒരു തവണ എഴുപത്തി രണ്ടിൽ എത്ര